sopa. ¿Y? No puedo tomar la chopa porque soy una viequechita de pulso temblorocho y se me cae toda, ¿ves? ¿Más falta? Bien, abuelita. Dame la cuchara. Yo te doy la sopa. ¿Qué pasa? Que soy viejita, pero no estúpida. ¡Sopa! ¡Siempre sopa! Mira, yo entiendo que a Manolo le guste la sopa. Con lo bestia que es. Pero me molesta que los grandes nos quieran hacer creer que si no tomamos sopa, no crecemos. Mira si Manolo va a crecer más que nosotros porque toma sopa. ¡Ay, Manolo! ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay, Manolo! ¡Qué susto! ¿No eras tú el que salió? <risa> ¡Se confundieron! Es mi hermano el mayor. Ya salió del servicio militar. ¡Ay! Es uno de los sustos más grandes que nos han dado los militares. Mamá, trabajas como una negra en la cocina. ¿Y para qué? ¿Para hacer sopa? Para eso no tuve que trabajar nada. Es sopa de cubitos. ¿De cubitos? Sí, con esto, mira. Con esto hago el caldo. Cubitos para sopa. Nunca pensé que cayera tan bajo la geometría. Pero ¿por qué siempre sopa, mamá? ¿Por qué? Si nosotras nos queremos, si tú sientes amor por mí, si yo siento amor por ti, ¿por qué arriesgarse a que naufrague nuestro afecto? Bueno, a la mesa. Pero, Mafalda, solamente tomando sopa podrás llegar a ser grande. ¿Grande? ¿Grande como quién? Uh, ¿Como mamita? ¿Como yo? Ah, para eso no vale la pena el sacrificio.